Google Play Store लो मन SRS Coaching App नो मीरु डाउनलोड चेसकोनी e-course लनों मीरु पंदो वच्चु App Download Link किन्द उन्ना description लो होंदी All the best Please like, comment, share and subscribe to SRS Coaching Academy Don't forget to press the bell icon Welcome to SRS Coaching Academy My dear students I am Fadindra Prasad, Faculty of English. Every day, I am conducting one grammar class here, exclusively grammar structures. These grammar structures are very useful for spoken English students. Previously, I explained about the grammar structures, parts of speech, kinds of nouns, and tenses and angular verbs. These are different kinds of structures. All are very useful for speak English very fluently. Now I am going to explain these structures. Ninati Varkumanam spoken English law, Upaya by twenty grammar structures in Japunangala, Mari, spoken English and Yantakala Nuskovali, then go Parimitileda, Nelskundra Undala, Ante, Anta Tirika Samayam, Yadunika Yukan law, Yoka, Biji schedule law. Sala Mandiki Wundadu. We will have a Kala Utuluja Skuntu. Walu Walla Samyani, Andulu, Vilogin Sabalisindi. Alla Kanatlaite, Walla Jevano Padi Gibandi Karman Vishu. Andu Cheta Ila Kontamandi, Kanisa Vijarata Lenivaru. Leda Vijarata Undi Wundanavaru. Itla Waka Madriga, Telugu Matur Basha Matrame Uchi, Angla Basha with the Serena Twenty, Avagana Lenivaru. Wari Koson and Rupan Ninchina, E. Amsalu. Unaikuni. Ante Andulu Rendu Bagalu, Wokati grammar, Rendu with the Sambhashana Riti Sambhashana Riti Ante Manamo Nichiji with the low Sambhashi Tapu, Kuni Wakia and Opeg Stone Tom, Telugu, Manamatru Basha, Andaru Matra Tunker Aite Andaru Matra de Telugu, Andarki grammar Vakaram, Shem Rana Vasan Ledu, Viriki Matra Mana, English Matra Tapu Matra Mano, Grammar Nets Call Gavit, only grammar sector Savasra and work with Provoku Chipum. I think that the people who are in the world are in the world. They 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 are in the అవి అతి ఎక్కువగా మనం సంభాషణలో ఉపయోగపడే వాక్యాలు అతి తక్కువ సమయంలో చక్కటి సరళమైన ఇంగ్లీష్ భాష మంచిగా మాట్లాడగలడానికి సిద్ధ వస్తువులు చేయడానికి మిమ్మల్ని ఒక ప్రక్రియను రూపొందించాను అది ఎంత కాలం అంటే అది ఖచ్చితంగా 1 మంత్ ఒక నెల ఒక 30 రోజుల్లో మీకు కొన్ని వాక్యాలు నేర్పిస్తాను ఈ రోజు ప్రణాళిక ఏంటంటే ఏ రోజు ఒక రోజు ఈ రోజు ఈ వాక్యాలు నేర్చుకోవాలి ఈ రకమైన వాక్యాలు వాటిని సంభాషించాలి Maro Rosu, Renda Rosu, Renda Rakaman Vakal, Ila, Rosiki Binamina, Vakal no Mikunir Putu, Mupai Rosu lo Michata, Samakarina, Samajan lo Miru, Yakariki Vilna, Yes, Sandar Polina, Yerakwena, Mano Pawal, Miru, Veladin Salina, Andukumiru, Chakati, Angla Basha, Parignanani, Nelsuko Raniki, Eros Unici, Precrea Pramotondi, Eros Miku, Poka Chakati structures, Choran Dek Rasano, spoken English, structures for thirty days. Mupai Rosulo, Mupai Rosalke, Wakatakati Pranica. E Mupai Rosulo, Mir Nelskuna Wakane, Anicham practice chest to Wester, Miku, Araway Sansar of Hushet to Jew and Lope Bortni, Wanda Sansar, Mir Sajavanga, Wunda Takalam, Manamanta, Wanda Samasar Wundi, Sakati Angla Basha, Parignani, Samajani Kandajagan and Walan Kavali, Anduku Miku, Bagavan to Ayra Gaisuriani too, is Sambasna Chaturian Gurami, Kandajagan to Bagian and Azuchan to God, they were to Kotaka Egyptu, Erosi Karakrama and Marabutran, structures for thirty days. Children day, Motamoriga, first day, first day, first day, first day, Mountain Rosu, Mountain Rosu, a structure of Pagan Sali. Want to want to want to an edi manuela want to an edi manuela rastam. I give up a praise a proposed word. 
దీనికి ఎలా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సందర్భంలో వాంట ఉపయోగించి ఏ ఏ వాక్యాలను మనం చెప్పగలం ఏ ఏ వాక్యాలని మనం చెప్పాలి ఉపయోగించాలి అనేది ఇక్కడ నేను స్ట్రక్చర్గా తయారు చేస్తున్నా ఫస్ట్ డే మొదటి రోజు వై షోడ్ వై షోడ్ యూజ్ దిస్ explanation first we should use this structure to express express our present present and future and future desires desires and works which we want to do want to do ఇక్కడ మనం మనం ప్రస్తుతం కానీ వై షుడ్ యూజ్ ది స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ డిజైర్స్ అండ్ వర్క్స్ విచ్ వై వాంట్ టు డూ మనం ప్రస్తుతం కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కానీ చేయవలసిన కార్యక్రమాలని విపులంగా చెప్పడానికి ఒక వర్డ్ ఉపయోగిస్తాం అదేంటంటే వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు డ్రింక్ ఏ కాఫీ ఇప్పుడు డ్రింక్ కాఫీ అని ఐ వాంట్ టు డ్రింక్ కాఫీ అన్నాం ఇప్పుడు కాఫీ తాగబోతున్నాం ఇప్పుడు చేసేది అలాగే ఫ్యూచర్లో ఐ వాంట్ టు రైట్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ అలా భవిష్యత్తులో చేసేవి ఈ రెండింటికి కూడా ఈ వాంట్ టు అనే ఫ్రేజ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాలి ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి టు వై షుడ్ యూజ్ ది స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ డిజైర్స్ అండ్ వర్క్స్ విచ్ వై వాంట్ టు డూ మనము భవిష్యత్తులో ప్రస్తుతానికి భవిష్యత్తులోనూ చేయవలసిన చేయాలనుకునే పనులను విపులంగా చెప్పడానికి వాంట్ టు ఉపయోగిస్తాం దీనికి సంబంధించి ఒక స్ట్రక్చర్ టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట నేను ముందే చెప్పాను కదా టేబుల్ మంచిగా ఉంటుంది ఆ టేబుల్ చూడగానే మీకు అవగాహన కావాలి అందులో ఏమేమి వస్తాయి ఏమిటని ఇప్పుడు రాస్తాను చూసారు కదా ఇది స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూడండి వాంట్ టు రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇందులో మనం ఇక్కడ మనం ఏమేమి ఉండాలి స్ట్రక్చర్లో అనేది మనకి చెప్తాం ఈ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు టూ వాంట్ టు వాంట్ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ ఈడబ్ల్యూ అనగా ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఈడబ్ల్యూ అనగా ఇక్కడ రాసుకోండి ఈడబ్ల్యూ అనగా ఈడబ్ల్యూ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఈడబ్ల్యూ రిఫర్స్ ఈడబ్ల్యూ రిఫర్స్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది ఇందులో మళ్ళీ అది ఎక్కడ చెప్తాను అండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వన్ టు టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ ఈడబ్ల్యూ రిఫర్స్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఇక్కడ మనం ఈ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని ఉపయోగించి ఇక సెంటెన్స్ ఇలా తయారు చేసుకుంటాం దీనికి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది టేబుల్ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఐ వై యూ ఐ వై యూ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది వాంట్ టు వచ్చి తర్వాత చూడండి సబ్జెక్ట్ ఐ ఉంది వాంట్ టు టు అని రాయాలి వై వాంట్ టు అని రావాలి యూ వాంట్ టు రాయాలి రాయాలి మాట్లాడాలి ఓకే కదా ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ ఇక చెప్పేస్తున్నా మరొక సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా he i you i we you they th with i want to we want to do want to do you want to do they want to do they kuda third person lo ikkada first person singular i 
ఫస్ట్ పర్సన్ ప్యూరల్ ఉయ్ సెకండ్ పర్సన్ యు యు మొత్తం వచ్చింది థర్డ్ పర్సన్లో ప్యూరల్ ప్యూరల్ వచ్చింది దే ఇప్పుడు ఏమైంది దే వాంట్ టు టూ అని రాసాం ఓకే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ హీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ షీ ఇట్ ఈ మూడు వచ్చినాయి ఈ మూడు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక చిన్న మార్పు వస్తుంది ఇక్కడ వాంట్స్ అది వాంట్స్ టు ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ వుయ్ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ దే వచ్చినప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ యూ వచ్చినప్పుడు వాంట్ మాత్రమే రాసాం వాంట్ మాత్రం ఐ వాంట్ టు ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చెప్పాడు ఇలా అయితే థర్డ్ పర్సన్ దే వాంట్ టు ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే ఇప్పుడు తేడా ఉండదు కానీ ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్లో సింగ్లర్ హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాంట్కి ఏం చేయాలంటే ఎస్ చేర్చాలి ఏం చేయాలి వెర్బ్కి ఎస్ చేర్చవలను అది అనమాట ఈ గమనికని గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యాలకు వెళ్ళే ముందు మనం ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఐ యూ ఐ వై యూ దే ఇవి ఉన్నప్పుడు వాంట్ మాత్రమే రావాలి అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్లో సింగ్లర్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వెర్బ్కి ఎస్ చేరాలి వాంట్స్ అని రావాలి ఓకే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ వాంట్ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ వీటి ఎక్స్ట్రా వర్డ్ వీటికి ఉన్నప్పుడు వీటికి సంబంధించి మనం ఒక చక్కటి కొన్ని వాక్యాలని తయారు చేస్తాను వినండి ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు మీట్ ద కలెక్టర్ టుడే కలెక్టర్ ఐ వాంట్ టు మీట్ ద కలెక్టర్ ఐ వాంట్ టు మీట్ ద కలెక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ టుమారో టుమారో ఇక్కడ టుడే ఇద్దాం ఈరోజు కావచ్చు భవిష్యత్తు కావచ్చు వాంట్ టు అలాగే రాసుకోవాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ సుధీర్ వాంట్స్ టు వాంట్స్ టు బికమ్ బికమ్ అన్ ఎమ్మెల్యే ఫోర్ వన్ ఫోర్త్ వన్ రామకృష్ణ wants to wants to become a manager next one balaraju balaraju wants to speak in urdu ikra ila they wants to wants to purchase ఇక్కడ పర్చేజ్ దే వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ నెక్స్ట్ మంత్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని యథార్థంగా మీకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సంభాషణలో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను ప్రత్యేకించి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి స్ట్రక్చర్ ఏముంది సబ్జెక్ట్ వాంట్ టు వి వన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఈ వాంట్ టు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి వాంట్స్ టు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి మీద మీకు అవగాహన కలిగింది కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం చూడండి ఐ సబ్జెక్ట్ వాంట్ టు వాంట్ టుగా రాసాం మీట్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం మీట్ రాసాం 
మీట్ ద కలెక్టర్ టుడే మీట్ ద కలెక్టర్ టుడే కలెక్టర్ని కలవాలనుకున్నాడు మీట్ ద కలెక్టర్ టుడే ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ టుమారో ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ టుమారో రేపు పొద్దున ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ ఒక సినిమా చూడాలనుకున్నాడు ఇలాగే సుధీర్ థర్డ్ పర్స్ వచ్చేసింది థర్డ్ పర్స్ వచ్చేటప్పటికి సుధీర్ వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలనుకున్నాడు భవిష్యత్తులో అలా రామకృష్ణ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ మేనేజర్ ఒక మేనేజర్ కావాలనుకున్నాడు కావాలనుకుంటున్నాడు అది బాలరాజు వాంట్స్ టు స్పీక్ ఇన్ ఉర్దూ వాంట్స్ వచ్చింది ఇక దే వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ నెక్స్ట్ మంత్ దే వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇక్కడ పైన చెప్పిన స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో కింద తర్వాత ఇచ్చిన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ట్యాలీ అయిందా లేదా మీరు చూసుకోండి ఓకే కదా ఇప్పుడు మీరు చిన్న మార్పు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సంభాషణలో ఎందుకంటే సంభాషణ అనేది బై హార్ట్ రూపంలో రాకూడదు అంటే ఒక్కసారిగా మనం బట్టి బట్టి అదే వాక్యాన్ని అప్పచెప్పకూడదు లెక్కలు బట్టి బట్టని చేస్తారా ఎవరన్నా చేయరాదు లెక్కల సూత్రాలను బట్టి అవి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా గ్రామర్ సూత్రాలను బట్టి అవి చేయాలి అయితే ఇక్కడ సూత్రాలు మీరు అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా నేటి వరకు సూత్రాలు చెప్పేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు సూత్రాలతో వాక్యాలు నేర్చుకోవాలి వాక్యాలు నేర్చుకోవడంతో పని అవదు ఆ వాక్యాల్ని మీరే మార్చుకోవాలి ఎలాగో చెప్తా వినండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మీట్ ద కలెక్టర్ అని ఇక్కడ వాక్యం ఇచ్చాను నేను కలెక్టర్ని కలవాలనుకున్నాను అని చెప్పి నేను రాశా మీరు మరో వ్యక్తిని కలవాలనుకుంటారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని కలవాలనుకుంటారు ఈ కలెక్టర్ తీసేసి అక్కడ మేనేజర్ డైరెక్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకోవటం అలాగే ప్రతి విషయాలు కూడా అది ఈ వాన్స్ టు బికమ్ అన్ ఎమ్మెల్యే అన్నాడు అతను ఎమ్మెల్యే కావాలనుకుంటున్నాడు ఒక వ్యక్తి అతను కౌన్సిలర్ కావాలనుకుంటున్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే తీసేసి కౌన్సిలర్ పెట్టాలి ఆ ప్రక్రియ మీకు మీగా చేసుకోవాలి ఈ మిగతా స్ట్రక్చర్ అంతా గ్రమిటికల్ స్ట్రక్చర్ అక్కడ సెంటెన్స్ అది మారాలి ఐ వాంట్ టు బై ఏ కిలో బ్రింజార్ అన్నారు మీరు ఒక కిలో వంకాయలు కొనాలనుకుంటే నేను రాసే ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు బై వన్ కిలో జాగరి బెల్లం కొనాలి ఐ వాంట్ టు కిలో బై వన్ కిలో ఆఫ్ జాగరి అని రాసా అంటే బెల్లమే కొనాలన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉపయోగించి మిగతా తోట సైలెంట్గా ఉండాలి కాదు ఐ వాంట్ టు బై వన్ కిలో ఆఫ్ గార్లిక్ అని పెట్టుకోండి మీరు వెల్లుల్పి వెల్లుల్లిపాయలు కొనాలనుకున్నారు గార్లిక్ అని పెట్టుకోండి లేదంటే ఉల్లిపాయలు కొనాలనుకుంటారు ఆనియన్ అని పెట్టుకోండి అక్కడ పదం ఆ ఫ్రేజ్ను మాత్రం మీరే మార్చుకోవాలి అంతకంటే ప్రక్రియ లేదు ఎందుకంటే ప్రతిదీ బై హార్ట్ చేయించడం ఎక్కడ సాధ్యపడదు ఒక లెక్క చెప్తే ఆ మోడల్లో ఉన్న లెక్కలు విద్యార్థులు ఎలా చేసుకుంటారో ఇది మోడల్ అనమాట ఒక మోడల్స్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ చూపగలను ఈ ముప్పై రోజుల్లో మీకు మోడల్స్ నేర్పగలను కానీ ఆ మోడల్కి సంబంధించిన మిగతా విషయాలు మీరే ప్రక్రియగా మార్చుకోవాలి ఇక్కడ రోడ్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు దే వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ నెక్స్ట్ మంత్ దే వాంట్ టు పర్చేజ్ దే వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ ఒక కారు కొనాలనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ కారు దగ్గర బదులు అక్కడ ఇంకేదైనా ఉందనుకో కొనుక్కోవాలనుకో హౌస్ కొనాలనుకో ఏదైనా అనుకుంటున్నారనుకో అది అక్కడ పెట్టుకోవాలి మీరు అక్కడ ఫ్రేజ్ని ఫిల్ చేసి ఈ గమనిక మాత్రం నేను ప్రారంభం చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మొదటి రోజు విజయవంతంగా పూర్తయింది కదా మనం రెండవ రోజుకి వెళ్దామా రైట్ మనం ఇప్పుడు రెండవ రోజుకి వెళ్ళి రెండవ రోజులో వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఏంటి అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ మనం రెండవ రోజు చెప్పుకునేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ మనం కూలంకషంగా మాట్లాడుకుందాం wanted to manam gatanlo cheyalanukunna parulanu teliyeyedaku wanted to ane structure upayogistam elago chuddam anandi cheya gatanlo cheyalanukunna pani gatanlo cheyalanukunna parulanu wanted to ane upayogistam elago cheyadam chudandi explanation explanation why should use this use this structure to indicate to indicate our past our past desires desires our works our works we wanted wanted to do ikkada manu ikkada structure em untundi ee frame em untundi raaskundam ఇక్కడ ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్గా రాయాలి నెక్స్ట్ వాంటెడ్ 
వాంటెడ్గా రాయాలి నెక్స్ట్ ప్లస్ వి యొక్క నెక్స్ట్ వి వన్ రాశాం నెక్స్ట్ తరువాత ఈడబ్ల్యూ మామూలుగా ఈడబ్ల్యూ రాస్తాం ఇప్పుడు చూడండి వాక్యాలకు వెళదాం ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వై షుడ్ యూజ్ ది స్ట్రక్చర్ టు ఇండికేట్ అవర్ పాస్ట్ డిజైర్స్ ఆర్ వర్క్స్ వై వాంటెడ్ టు డూ మనం గతంలో చేయాలనుకున్న పనులు ఈ విధంగా మనం తెలియజేస్తాం అంటే సంభాషణ అనేది మన మనోగతాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మన మనసులో ఉన్న మాటల్ని బయటికి వెలిపిస్తాం అది ఏ భాషలోనే అంతే అయితే మాతృభాషలో మనం అవైలబుల్గా వచ్చేస్తుంది దీనికి వ్యాకరణాంశాలు మనం జోడించుకోవాలి అందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ మరో టేబుల్ ఇస్తా చూడండి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఉండి ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ ఐ ఉంటుంది వై ఉంటుంది యూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఐ యూ ఉండి దే హీ షీ ఇట్ ఇది ఇక్కడ సబ్ ఉండి వాంటెడ్ టు ఇలా వస్తుంది చూడండి మరోసారి సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వేపు చూడండి వాక్యాలకు వెళ్ళే ముందు స్ట్రక్చర్ మనం ఖచ్చితంగా ఉండాలి వై షుడ్ యూజ్ ది స్ట్రక్చర్ టు ఇండికేట్ అవర్ పాస్ట్ డిజైర్స్ ఆర్ వర్క్స్ వై వాంట్ టు డూ సబ్జెక్ట్ వాంటెడ్ టు డూ వాంటెడ్ వాంటెడ్ జాగ్రత్త వాంటెడ్ టు డూ వాంటెడ్ టు డూ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఐ వి యు అంటే ఇందాక వచ్చినట్టుగా వచ్చింది దే హీ షీ ఇట్ ఇక్కడ ఈ వాంటెడ్ టు అనేది అన్నిటికీ కలిపి వాక్యాలను తయారు చేస్తాం చూసారు కదా ఈ స్ట్రక్చరు ఈ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు వాక్యాల్లోకి వెళ్దాం వాక్యాల్లోకి వెళ్ళి మనం ఒక వాక్యాలని నేను ఐదు నుండి పది వాక్యాల వరకు చెప్తాను వాటిని మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఒక సైకిల్ దొక్కేటప్పుడు కొద్ది దూరం మాత్రమే నడిపించగలరు నేర్పించే వాళ్ళు తర్వాత ఆ సైకిల్ని మిగతా మార్గాలు వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు అంతే కదా సైకిల్ తొక్కడం వచ్చిన తర్వాత అది ఏ మార్గంలోనైనా తొక్కవచ్చు ఒక మోటార్ బైక్ నడపడం వచ్చిన తర్వాత అది ఏ మార్గంలోనే నడపవచ్చు వాహనాన్ని నడపడం మాత్రమే శిక్షకులు నేర్పించగలడు మార్గాలను ఆ యొక్క నేర్చుకున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వాహకులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే స్వయంగా తెలుసుకోవాలి ఆ తేడాన్ని ఇక్కడ గమనించండి ఐ వాంటెడ్ టు వన్ ఐ వాంటెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు బిర్లా మందిర్ బిర్లా మందిర్ yesterday yesterday next we wanted to we wanted to apply for apply for yes sai post last year yes i post ki darkas chesanu third one they wanted to they wanted to attend attend a function a function last month లాస్ట్ మంత్ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను వెళ్ళాలనుకున్నాను రిపీట్ హీ వాంటెడ్ టు షీ వాంటెడ్ టు షీ వాంటెడ్ టు షీ వాంటెడ్ టు వాంటెడ్ టు మ్యారీ ఏ డాక్టర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ హీ వాంటెడ్ టు హీ వాంటెడ్ టు మీట్ యూ ఎస్టర్డే 
नेक्स्ट वन सुरेश वांटेड टू टू मीट महेश बाबू यस्टरडे नेक्स्ट वन माधवी वांटेड टू वांटेड टू टेक सी ग्रुप नेक्स्ट चूँ इपड़ इकड़ मन वाटेड टू तो वाक्य तैयार चेयर में एला तैयार इधी गत विषयानी इक मैं इकट्ठा ई वाटेड टू गो टू बिर्ला मंदिर ये वी वाटेड टू अल्लाई फर् एसस्ट लास्ट इयर लास्ट इयर मैं सब इंस्टर पोस्ट अदा दे वाटेड टू अटे ए फंशन लास्ट मंत दे वाटेड टू दे वाटेड टू अटे ए फंशन लास्ट मंत शी वाटेड टू मैरी ए डाक्टर ही वाटेड टू मीट यू लास्ट लास्ट डे yesterday idi ila unta suresh wanted to meet mahesh babu yesterday madhavi wanted to take cc group ikkada ee matlu vachinappudu deeniki meeru tarvata migitha akkada unna phrase ni batti ikkada marpulu cheskovalasi untundi anamata ikkada she wanted to marry a doctor anam ankonde akkada ikkada doctor kaabatti teacher lawyer emaina appada sandarbhanni batti meeru maarchukovali okay kada ikkada गतमो जरिपोन पन अभी अलागे जरि उ जरक उड़ू अभी मैं चपलेम शी वाटेड टू मैरी डाक्टर बिकाज षी मैरी द डाक्टर अभी वेरे अभी वेरे फ्रेज डाक्टर ने विवाह से डाक्टर ने चुस्केंगे अंत अभी नैक्स्ट फ्रेज मन को नैक्स्ट सेंटे इपड़ीमात्र इलाकना वाटेड टू अने फ्रेज उपयोग अंत इक इच्छा फ्रेज ने मेरे अला संभाषण में उपयोगस्ते अवेल का संभाषण वे ओके कदा नेक्स्ट नैक्स्ट वन इन टू डेज कार्यक्रम मत मन के इन मन की थर्ड डे मूडव रोज मन माड़कोवाली चूँ प्रती रोज रोज गे मन के संभाषण वे अभी थर्ड डे थर्ड डे नैक्स्ट थर्ड डे मैं रास्काली Use it to. Use it to explanation. Use it to. Because my government is doing that. We should use. We should use this structure. This structure. this structure to tell our past habitual works habitual works and past habits and past habits structure structure subject 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 ga raskovali plus used to raskovali plus v1 raskovali plus ew e maamulu ga untundi ikkada manu raskunam ippudu chudandi okka sari We use it to use this structure to tell our past habits, works, and past habitual works and past habits. Gatham lo alavaru prakaran chee sevi. Gatham lo alavaru prakaran chee sevi. Niche mo chali gavi. Yipuru agi poini. Yekaan chato agi poini. Yika bhavishitulo abhi chee mo. Atu anti vishyaal nikar manam te sabi na. Idi gora manam chipponam. Yekara. दी संबंधी 
టేబుల్ ఇక్కడ మనం ఇస్తాను చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉంది ఐ వై యు అని దే హీ షీ ఇట్ ఈ సబ్జెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐ వై యు దే హీ షీ ఇట్ ఉంది కదా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా యూజ్ టు రాయవచ్చు మార్పు ఉండదు చూడండి ఒకసారి సబ్జెక్ట్ ఐ సబ్జెక్టు ఐ సబ్జెక్ట్ వై ప్యూర్లోకి వెళ్ళిపోయాం యు సెకండ్ పర్సన్లోకి వెళ్ళిపోయాం దే థర్డ్ పర్సన్ ప్యూర్లోకి వెళ్ళిపోయాం హీ షీ ఇట్ ఇవి ఏమి ఉన్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ యూజ్ టూనే వస్తుంది చూడండి వై షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు టెల్ అవర్ ఫాస్ట్ హ్యాబిట్స్ హ్యాబిచువల్ వర్క్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు ప్రకారం చేసే వాళ్ళు కావచ్చు అలవాట్లు మాత్రమే కావచ్చు అంటే రెండుకు తేడా ఉంది హ్యాబిట్స్ ఫ్లాక్స్ అంటే నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి హ్యాబిట్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది మొత్తం మీద ఇది మొత్తం ఆగిపోయినటువంటి వ్యవసాయం అనమాట వీటి గురించి మనం వివరంగా చెప్పుకుందాం చూసారు స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ప్యూర్లు కావచ్చు ఫస్ట్ పర్సనే కావచ్చు సెకండ్ పర్సన్ కావచ్చు థర్డ్ పర్సన్ ప్యూర్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కావచ్చు ప్యూర్లు కావచ్చు ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వెర్బ్ ఏం రాస్తాం వి వన్ మాత్రమే రాస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి వెర్బ్ రాసేది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం వీటికి సంబంధించి కొన్ని సెంటెన్స్ తయారు చేసుకున్నాం కొన్ని సెంటెన్స్ ఇక్కడ మనం తయారు చేసుకున్నాం మూడో రోజులో వచ్చాం ముచ్చటగా జాగ్రత్త రాసుకోండి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అద్భుతమైన అధ్యాయాన్ని మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు గతంలో మనం అలవాటు చేసే పనులను ప్రస్తుతం చేయకుండా ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటిని తెలియజేయటకు యూజ్ టూ ఉపయోగిస్తామని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అయితే నిన్న మనం సహాయకులలో చెప్పినప్పుడు మరింతగా బల్ల గుద్దినట్టుగా మీకు వాక్యం చెప్పా ఏంటది చచ్చిపోయిన అలవాటు అని ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్గా ముక్కు ఉసూటిగా మాట్లాడతా కరెక్ట్గా మాట్లాడతా అనమాట చెప్పేది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇక ఇక ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా అది ఎక్కడా కూడా మీరు ఏ మాత్రం భేదం ఉండకూడదు ఇది గతంలో జరిగిపోయి ఆగిపోయిన నిదానంగా కొంతమంది చెప్తుంటారు నేను అలా చెప్పను ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయిన అలవాటు అంటే ఒక అలవాటుకి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో రాదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ టూ ఉపయోగిస్తామని మనం చెప్పాం కదా అది నిన్న మృదు నిన్న ఖచ్చితంగా చెప్పా ఇవాడ కొంచెం మృదువుగా చెప్తున్నాను ఆ యూజ్ టూ అనేది మన సహాయ క్రియలు ఉపయోగపడింది కదా ఆ సహాయ క్రియలే ఇక్కడ వస్తాయి ఆ సహాయ క్రియలకు ఉన్నటువంటి అద్భుతం ఏంటంటే ఈ సంభాషణలో బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి చూడండి ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు ఐ ఐ యూజ్ టు టెల్ లైన్స్ అబద్ధాలు చెప్పేవాడిని ఐ యూజ్ టు టెల్ లైన్స్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పట్లేదని అర్థం అలాగే ఇక్కడ మనం రెండవది మై ఫ్రెండ్ Use it to, use it to drink tea, use it to drink tea. Third one, Sharath, use it to, use it to beat రాధా నెక్స్ట్ షీ యూజ్ టు షీ యూజ్ టు చీట్ అదర్స్ నెక్స్ట్ హీ Mirrors, mirrors used to eat, to eat, to eat fast food. Next, Srikanth used to యూజ్డ్ టు ప్లే పేషెన్స్ శివ యూజ్డ్ టు ప్లే పబ్జి రైట్
చూడండి ఇక్కడ మంచి అలవాట్లు కావచ్చు చెడ్డ అలవాట్లు కావచ్చు మనం గతంలో ఉన్న ఏ కారణం చేతో ఆగిపోతాయి ఇలా ఆగిపోయిన వాటిని మళ్ళీ పునరుద్ధరణ కాకుండా ఉన్న సందర్భంలో మాత్రమే ఇది ఉపయోగించాల్సిమా జాగ్రత్తగా ఆడుకోండి అంటే మనం జనరల్గా మన సంభాషణలో ఆడుకుంటూ ఉంటాం వాడు ఎప్పుడు సీడ్ తాగేవాడరా మొన్న స్వామి అయ్యప్ప మానేసి మానేశాడు తర్వాత వాడు మానేస్తారు భక్తులు ఆచార ప్రకారం తర్వాత ఇంక సీడ్ తాగకూడదని మానేస్తారు నలభై రోజులు ఇట్లా కొన్ని మతాచారాల ప్రకారం అయితేనేమి లేదా ఉపాధ్యాయుల బోధనల వలన అయితేనేమి ఇలా వాళ్ళు కొన్ని చెడ్డ పనులు మానిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఏ కారణం చేతిలో మంచి పనులు మానిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఏది మానేసినా మనం యూజ్ టూ ఉపయోగించామంటే అక్కడ అదే గుర్తు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆ యూజ్ టూ టెల్ లా ఇస్తాడు అన్నాడు బా నేను అబద్ధాలు చెప్పేవాడు అండి అది వరకు ఇప్పుడు మానేశాను అన్నాడు ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు మై ఫ్రెండ్ యూజ్ టు డ్రింక్ టీ అది వరకు మా ఫ్రెండ్ టీలు బాగా తాగేవాడండి ఇప్పుడు మానేశాడు అంటున్నాడు ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు శరత్ యూజ్ టు బీట్ రాధ ఆ శరత్ ఇంతకుముందు రాధను కొట్టేవాడయా తగ్గి కొట్టేవాడు ఇప్పుడు మానేశాడయా అని అర్థం అన్నాడు అంటే మానేశాడని వాక్యం లేదు ఇక్కడ అది మానివేశాడని వాక్యం ఇక్కడ మాట అంటలా మనం కానీ ఆ అర్థం యూజ్ టు ఉపయోగిస్తే అదే అర్థం ఇక్కడ షీ యూజ్ టు చీట్ అదర్స్ ఆమె ఇతరుని మోసం చేసేది అంటే ఇప్పుడు మానేసింది అలాగే మీరజ్ ఈజ్ టు ఈట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ వాడు ఎప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటుండేది ఎవరు మీరజ్ అనేవాడు ఇప్పుడు ఆ ఫాస్ట్ ఫుడ్ని తినటం మానేశాడు అనమాట అలాగే శ్రీకాంత్ ఈజ్ టు ప్లే పేషెన్స్ పేషెన్స్ పిఏటిఐఎన్సి పేషెన్స్ అంటే ఒక ఆట అది ఏంటంటే ప్యాక్ ఆట ప్యాక్ ఆట అనేది చాలామంది ప్లే కార్డ్స్ అంటారు కదా అలా అనరాదు ఒరిజినల్ ఇంగ్లీష్లో పేషెన్స్ అనాలి దానికి వేరే పదం ఉంది అది పేషెంట్స్ అంటే సహనం అనే వేరే పదం ఉంది అది వేరే అధ్యయనం వస్తుంది హోమోనిమ్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ హోమోఫోన్స్ అని ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు చె పేషెన్స్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ప్యాక్ ఆట అని ఒక అర్థం ఉంది వాడు ఎక్కువగా ఎవరు వీడు శ్రీకాంత్ యూజ్ టు ప్లే పేషెన్స్ పేషెన్స్ ఆడుతుండేవాడయ్యా ఇప్పుడు మానేశాడు శివ యూజ్ టు ప్లే పబ్జీ పబ్జీ అని స్టూడెంట్స్ ఆడుతున్నారు శివ అని ఒక స్టూడెంట్ ఈ మధ్య మానేశాడు నిజమే అన్నమాట అది రాసే ఇక్కడ ఏంటి శివ యూజ్ టు ప్లే పబ్జీ పబ్జీ గేమ్ సెల్ ఫోన్లో కూడా మానేశాడు ఇలా చెడ్డ అలవాట్లు కావచ్చు కొన్ని సందర్భంలో మంచి కూడా ఏదో కాని మానేయచ్చు కానీ ఈ మానివేత అనేది మన తెలుగులో ఉన్నట్టుగా అక్కడ రాదు మన తెలుగులో అయితే వాడు ఇంతకుముందు సిగరెట్ కాల్చేవాడు మానేశాడు అని చెప్తాం అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇది అవసరం లేదు ఈ యూజ్ టు స్మోక్ సిగరెట్స్ అంటే వాడు సిగరెట్ లేక ముందు మానేశాడు అని అర్థం ఇంతకుముందు తాగేవాడు ఇప్పుడు మానేశాడు అది ఓకే కదా ఈ సెక్షన్ పూర్తయ్యాయి కదా అంటే మూడో రోజు విజయవంతంగా పూర్తయ్యి కదా ఇప్పుడు నాలుగో రోజుకి వెళ్దామా రైట్ ఇప్పుడు నాలుగో రోజు మనం ఏం రాసుకుందామో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అంశాన్ని మీరు ఇంటి దగ్గర ఒక గంట సేపు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ముప్పై రోజుల్లో మీరు చక్కగా మన సమాచారంలో ఎవరితోనైనా మాట్లాడగలనేటువంటి చక్కటి ఆంగ్ల భాష సరళంగా మీరు రా రాసుకోగలరు మాట్లాడగలరు అది మాట్లాడగలరు రాయగలరు లెటర్ కూడా రాయగలరు అన్నీ వస్తాయి ఇందులో ఫోర్త్లే ఫోర్త్లే మనం ఏం చేద్దామనేది ఇప్పుడు రాసుకుందాం హ్యావ్ టు హ్యావ్ టు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై షుడ్ వై షుడ్ యూజ్ దిస్ వై షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ structure to indicate our present and future and future actions actions which we హ్యావ్ టు డూ హ్యావ్ టు డూ ఇదనమాట ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఏముండాలి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు హ్యాస్ టు లేదా హ్యాస్ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ అది సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ టు లేదా హ్యాస్ టు ప్లస్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ ఇది స్ట్రక్చర్ వై షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు ఇండికేట్ అవర్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ప్రస్తుతం కానీ భవిష్యత్తులో కానీ
చేయాల్సిన పనులు ప్రస్తుతం కానీ భవిష్యత్తులో కానీ చేయవలసిన పనులు భవిష్యత్తుకి పని చేయాలనుకుంటాం ప్రస్తుతానికి పని చేయాలనుకుంటాం ఇది హ్యావ్ టూతో మనం తెలియజేయచ్చు ఎలాగో చెప్తాం సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ టు హ్యాస్ టు వి వన్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూ ఇది ఎలా వస్తాయో ఇప్పుడు మనం తెలియజేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యావ్ టు హ్యాస్ ఉపయోగించి ప్రస్తుతం చేయాల్సిన పనులను భవిష్యత్తు చేయాల్సిన పనులను ఒక్కసారి విపులంగా తెలుసుకున్నాం జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం చెప్పిన ఉదాహరణలకి పది ఉదాహరణలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రాము ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మీట్ రాము టుడే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ అప్లై ఫర్ అప్లై ఫర్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మూడవది ఐ హ్యావ్ టు డూ హోంవర్క్ హోంవర్క్ నవ్ ఫోర్త్ వన్ వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ టాక్ టు దెమ్ టుమారో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు tell you one matter one important matter sixth one my sister has to go to మార్కెట్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం హ్యావ్ టు హ్యావ్ టూల్తో వాక్యాన్ని మనం తయారు చేసుకుంటాం చూడండి హ్యావ్ టు అంటే ఇప్పుడు మనం చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక పని లేదా కొద్దిసేపు చేయాలనుకుంటాం భవిష్యత్తు చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ చేయాలనుకునే పనుల్ని హ్యావ్ టు లేదా హ్యావ్ టూలో మనం రాసుకోవచ్చు థర్డ్ పర్సన్ హ్యావ్ టూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ హ్యావ్ టూ వస్తుంది మీరు చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు మీట్ రాము టుడే ఈరోజు రాముని కలవాలనుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ మెడిసిన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మెడిసిన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హోంవర్క్ నవ్ ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేయాలనుకుంటాడు ఐ హ్యావ్ టు డూ హోంవర్క్ నవ్ ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక చిన్న పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెస్లో ఇస్తారు ఎక్కువగా ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ టు డూ మై హోంవర్క్ నవ్ అని ఇచ్చే తప్పేంగ మై హోంవర్క్ అని రాదు ఎందుకంటే నీ హోంవర్కే నువ్వు చేస్తావు ఇంకోటి హోంవర్క్ మనం ఏం చేస్తాం అదనమాట ఐ హ్యావ్ టు డూ హోంవర్క్ నవ్వు అంటే చాలు మై హోంవర్క్ అని అవసరం లేదు చూడండి అంటే పిల్లలు మాట్లాడే మాటలలో మేము సంభాషణలో వింటూ ఉంటాం కాబట్టి తప్పుడు అప్పుడప్పుడు సరి చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీకు విపులంగా విషయం చెప్తున్నాం వీ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ టుమారో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు వచ్చేసింది మై సిస్టర్ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్ నవ్ ఇక్కడ మై సిస్టర్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి హ్యాస్ టు గో టు హ్యాస్ టు అని పెట్టాడు టు మార్కెట్ నవ్ ఇలా మనం థర్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పటికి హ్యాస్ టు వచ్చాం ఓకే షీ హ్యాస్ టు గో టు డాక్టర్ షీ హ్యాస్ టు మీట్ టు ఎ డాక్టర్ నవ్ ఇలా రా ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇలా మాడుకోవచ్చు ఓకే కదా ఇప్పుడు హ్యావ్ టు హ్యాస్ టు అయిపోయింది కదా అంటే మనం నాలుగో రోజు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఐదవ రోజుకి వెళ్దాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనం ఐదవ రోజు ఏం చేద్దాం అనేది ఇప్పుడు మనం రాసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ మనం ఐదవ రోజు వచ్చినప్పటికీ మనం మనం ఎలా రాసుకోవాలి ఎలా మాట్లాడుకోవాలి ఏమి చేయాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం విఫలంగా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మనం విఫలంగా చెప్పుకున్నాం ఐదవ రోజు ద ఫిఫ్త్ డే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 
ఐదవ రోజు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అక్కడ చూసుకోండి మరి హ్యావ్ హ్యాజ్ అయిపోయింది కదా ఐదవ రోజు ఉపయోగపడేది ఏంటంటే హ్యాడ్ హ్యాడ్ టూ హ్యాడ్ టూ హ్యాడ్ టూ అనేది మనం ఉపయోగించుకున్నాం ఇక్కడ రైట్ చూడండి వై షుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీనికి సంబంధించిన వివరణ వై షుడ్ యూజ్ వై షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ వై డోస్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ టు డూ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ అది గతంలో మనం చేయాలనుకున్న పనుల గురించి ఇప్పుడు మాడుకుందాం చేయాల్సి వచ్చిన పనుల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇస్తున్నాను మీకు సెకండ్ టేబుల్స్ ఈ టేబుల్స్ అధ్యయనం చేస్తే మీకు మొత్తం కూడా అవగాహన అవుతుంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వై ఐ వై యూ డే అదేవిధంగా హీ షీ ఇట్ ఏది వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ హ్యాడ్ టు హ్యాడ్ టు అనేది వస్తాం చూడండి సెక్షన్ వస్తుంది చూడండి వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ మనము గతంలో వై షుడ్ యూజ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్ విచ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ గతంలో చేయాల్సిన పనులు తెలియజేయటకు హ్యాడ్ టు ఉపయోగించడం ఇది చూడా ఎలా ఉపయోగిస్తామో ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హ్యాడ్ టూతో హ్యాడ్ టూ గురించి మనం గతంలో చెప్పాం అది వచ్చేటటువంటి టెన్స్ గురించి చెప్పాం టెన్స్లో మీకు విపులంగా ఈ విషయాన్ని వివరించాను మరొకసారి వివరిస్తాను ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి నేను తయా ఇచ్చినటువంటి ఐదు పది వాక్యాల మధ్య ఇస్తే నేను మీరు దాంతో కొన్ని వందల వాక్యాలు తయారు చేయగలరు అది స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ subject plus had to plus v1 had to plus v1 plus ew adi ikkada ya okati ఇందాక చెప్పిన దానికి కొద్ది తేడా ఉంది వాక్ ఇక్కడ ఈ వాక్యం ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ లైస్ అబద్ధము చెప్పవలసి వచ్చింది అని మాడుస్తున్నారు ఐ హ్యాడ్ టు ఐ యూజ్ టు టెల్ లైస్ అన్నాం అక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ లైస్ అబద్ధము చెప్పవలసి వచ్చింది బాధపడుతూ చెప్పే వాక్యం అండి మనం చెప్తున్నాం కొంతమంది అబద్ధాలు చెప్పరు కానీ వాళ్ళు అబద్ధాలు అప్పుడు చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ లైస్ అలాగే i had to talk to him had to i had to talk to him mood of the we had to we had to wait for them wait we had to wait for them yesterday అతని కోసం నిరీక్షించవలసి వచ్చింది అలాగే ఈ హ్యాడ్ టు ఫోర్స్ దెమ్ ఫోర్స్ దెమ్ ఫిఫ్త్ వన్ రాజ్ సుబ్బారావు సుబ్బారావు హ్యాడ్ టు 
हेल्प रामाराव रामाराव सुबाराव हेड टू हेल्प रामाराव सुबाराव रामाराव को सहाय से वी इला चूँ ई हेड टू टेल लाइस नबद्धन चपेवल वे चूँ इक मन हेड टू अने मैं एक् उपयोग पास्ट पर्फेक्ट आंसर वस्तु गत मुगन क्रिया इधे इकड़ा वे हेड टू टेल लाइस हेड टू टाक् टू हिम ई हेड टू टेल लाइस ई हेड टू टाक् टू हिम नैन अतन तो अबद्ध चपेवल अतन तो माटावल तपन सकता वी हाड टू वेट फर् दम एस्टे वी हाड टू वेट फर् दम वार निरीक्षा अदे विधा यू हाड टू फोर्स दम अतन हाड टू फोर्स दम वार वे चेयल सुबारा हाड टू हेल्प रामारा एस्टे रामाराव की सुबारा तपन सहाय चेयल इला कोई परस्थित अवक जन पन गत जगह पन इलाक जो हेड टू अने मन की फिफ्त डे मैं सिक्स डे के पदों सिक्त डे चार मुख्यमंत्री नैक्स्ट सिक् चूँ सिक्स डे मैं इकड़ रास्क आरव रोज मनमेम चेयर एबुल टू मन एबुल टू एबुल टू अने गल मन एबुल टू अने स्ट्रक्चर एक्सप्लने एक्सप्लने एबुल टू वै शोड यूज वै शोड यूज दिस् स्ट्रक्चर दिस् स्ट्रक्चर Use to use the structure to indicate to indicate our actions, actions which are able to structure subject. subject plus v1 plus able to subject plus h1 plus ew చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ v1 able to plus ew ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఆ ముందు స్ట్రక్చర్ చూసుకోండి subject वेर वर्तक एबल टू इडब इपू मन वी शुड यूज दि स्ट्रक्चर टू इंडिकेट अवर ऐसा विच आर् एबल टू इक मैं एम चुप्त मन एना पानी चेयल सदर्भ में यह पे एबल टू मन सामर्थ्या मन चपगल चेयल पेयलों सदर्भ में इवे चपाल इला मैं वाक्या चूपा वाक्या मैं इक चूपा वाक्या चूपे मन की स्वस्थ अर्थम हो ईद पद ना वाक्या मिगता वाक्या मिगता माटाड़न अति सुनायास मन इंग्ली जरूर इप्ड चूँगी ओसार नैन मत दूर का एबल टू चुपता इक मुझे मैं टेबल रादा टेबल एपटा इला सबजेक्ट प्रजेंट प्रजेंट वे सहायक अभी अलागे पास्ट पास्ट सहायक फ्यूचर टेन्स सहायक अभी इक रहा राशि दीन को स्ट्रक्चर को डिफरस प्रजेंट सबजेक्ट अभी उड़ा प्रजेंट याम रास्क पास्ट वज रास्क सबजेक्ट वी उदा यू उ दे उ मन प्रजेंट आर्सक 
పాస్టెన్స్ వచ్చేప్పటికీ వర్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వచ్చేప్పటికీ విల్ బి అని రాసుకుంటాం ఇలా ఇక ఇక్కడ సబ్జెక్టు హీ ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ షీ ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఈజ్ రాసుకుంటాం అలాగే పాస్ట్ టెన్స్లో వర్జ్ రాసుకుంటాం ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి ఈ స్ట్రక్చర్ చూసుకోండి సబ్జెక్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ని బట్టి మనం వాక్యాలు అవలేదుగా తయారు చేసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ చూడండి సబ్జెక్ట్ మనకి వాక్యాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సబ్జెక్టు ఐ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏం రాస్తాం ఐకి ఏం మాత్రమే రాస్తాం పాస్ట్ టెన్స్ వస్తే ఐ వర్జ్ అని వస్తుంది సబ్జెక్ట్లో ప్లోరల్ వచ్చింది ఐకి ప్లోరల్ ఊయి వచ్చింది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆర్ రాసాం పాస్ట్ టెన్స్లో వర్ రాసాం ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే విల్ కానీ షెల్ కానీ రాసాం ఇక్కడ విల్ రాసుకుంటాం ఇక విల్ బి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్లో యూ రాసాం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆర్ వచ్చింది పాస్ట్ టెన్స్లో వర్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్లో దేవ్ వచ్చింది పాస్ట్ టెన్స్లో ఆర్ వచ్చింది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆర్ రిపీట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆర్ వచ్చింది పాస్ట్ టెన్స్లో వర్ వచ్చింది ఓకే ఫ్యూచర్లో విల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ హీ హీఈస్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్స్ షీఈస్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్స్ ఇట్ ఈజ్ వర్స్ ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ వస్తే ఏం రాసి రాసాం కదా మరి రాయగానే సరిపోతుందా వీటికి వాక్యాలు ఇవ్వద్దు వాక్యాలు కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చూడండి లుక్ హేర్ వాక్యాలను మనం చక్కగా అధ్యయనం చేసే ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం చక్కగా అధ్యయనం చేసినట్టయితే మన వాక్యాలని మరింత సునాయాసంగా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అందుకే నేను ఎప్పుడు టేబుల్స్ ఇస్తూ ఉంటా టేబుల్స్ అనేవి మీకు కళ్ళ గట్టినట్టు వచ్చి ఉండాలి ఇంతకుముందు టెన్ సెస్కి యాంగ్లీ వేస్కి టేబుల్స్ ఇచ్చాను కదా ఆ టేబుల్స్ మీరు బాగా బైహార్ట్ చేయండి బాగా బైహార్ట్ చేసినట్టయితే మీరు ఈ యొక్క వాక్యాలను అవలేలుగా తయారు చేయగలరు ఇక్కడ ఐఆమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఫ్రెంచ్ నేను ఫ్రెంచ్ మాట్లాడగలను అని తన సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ షీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతే నాట్ ఏబుల్ టు కే ముందు నాట్ పెడితే ఏమవుతుంది నెగిటివ్ ఫేజ్ వస్తుంది అంటే నేను చేయలేకపోతున్నాను నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను ఇలా వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ హీ వాస్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ లాస్ట్ ఇయర్ గత సంవత్సరం అతను మంచి మార్కులను పొందలేకపోయాడు హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ మంచి మార్కులు పొందగలిగాడు ఇక్కడ నాటు పెడితే నాట్ ఏబుల్ అనేబుల్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అనేబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అని ఇక్కడ ఏబుల్ టు చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఫేజ్ అవసరం లేదు హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు able to go to america america we are able to go to america we are america vellagalamu adi adhe vidhanga he is able to maintain punctuality ఇట్లా ఈ వాక్యాలు చూడండి మరొకసారి చెప్తే వీటికి ఏబుల్ టు అంటే మన సామర్థ్యాన్ని తెలియజేసే వాక్యాలు అన్నమాట మనము సామర్థ్యం కొన్ని విషయాలు సామర్థ్యం కొన్ని విషయాలు అసమర్థనం ఈ అసమర్థనం కూడా అనేబుల్ టు అని నాట్ ఏబుల్ టు ఇలా తయారు చేస్తాం దానికి తేడా ఉంటుంది చూడండి ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఫ్రెంచ్ నేను ఫ్రెంచ్ మాట్లాడగలను అన్నాడు షీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆమె మ్యాథమెటిక్స్ ఆమెకి అర్థం కావడం లేదు ఇక్కడ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అతను ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనేబుల్ టు అంటే చేయలేకపోయి అది వ్యతిరేక అంశంలో వస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గో టు అమెరికా వీఆర్ ఏబుల్ టు గో టు అమెరికా అమెరికా పోవడానికి మాకు 
సామర్థ్యం ఉన్నది అని చెప్తాడు హీఈస్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ పంచువాలిటీ అతడు సమయానికి రాగలడు ఏపైనా సమయానికి చేయగలడు పంచువాలిటీ పంచువాలిటీ మెయింటైన్ చేయగలడు అని చెబుతున్నాం ఇక్కడ ఓకే కదా ఇప్పుడు మనకి ఆరవ రోజు కూడా అయిపోయిందిగా మనం ఏడవ రోజుకి వెళ్దాం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ యాప్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐ